فرنسا احتلت سوريا ولبنان وانجلترا سيطرت على الاردن وفلسطين وستاتي اتفاقيه سان ريمو في 1920 لتؤكد او لتعطي الشرعيه لهذا هذا الاحتلال فتسميه الانتداب صك الانتداب الذي سيكون له الشرعيه في سنه 1922 في حين في حين نجد في 1917 وزير الخارجيه الانجليزي بيلفور يعد اليهود بان يعطي لهم وطنا قوميا وستسعى بريطانيا الى تقديم هذا البلد لليهود خاصه ان بريطانيا كانت في حاجه الى الولايات المتحده الامريكيه لانها دخلت في حرب مع المانيا وكانت خصائرها جسيمه لتؤثر في الولايات المتحده لكي تدخل الحرب استغلت اللوبي اليهودي واستغلت الراسماليه اليهوديه لتمارس ضغطها على الولايات المتحده مما ادى ذلك الى ادخال الولايات المتحده في الحرب فرشحت كفه الحرب العالميه الاولى لصالح الحلفاء فانهزم الالمان والذين تحالفوا معه وهذا بفضل ماذا؟ بفضل اليهود اذا نجد ان بريطانيا ستعين في فلسطين المندوب الثاني يسمى صامويل هيربرت صامويل هيربرت هو في الاصل يهودي فبدا يساعد اليهود على التوطين يساعدهم على الهجره لان الهجره بعد مؤتمر مؤتمر بان بدا اليهود يهاجرون باكثر الى فلسطين بنسب عالية جدا فبعد ان كان الفلسطينيون يشكلون 98% من الساكنة اصبح اليهود من خلال الهجرة بدأوا يزدادون بشكل سريع وبدأوا يستولون على الاراضي اراضي الفلسطينيين بطرائق متعددة اما بطريقة العنف اما بطريقة شراء الاراضي واما بطريقة الترهيب لان لان اليهود أسسوا عصابات كما قال الدكتور مثل عصابة الإيرغون، عصابة هاجانا، عصابة شتيرن وبعض العصابات العمالية كان هيفيستروت، إذا بدأوا بدأوا في ممارسة عنفهم ضد الفلسطينيين 